আইয়ুব আলাইহিস সালামের নাম শুনেছেন আপনারা আইয়ুব আলাইহিস সালাম তিনি ছিলেন সৈয়দিনা ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ এর বংশধর আল্লাহ তালা সৈয়দিনা আইয়ুব আলাইহিস সালামকে নবুয়তের পাশাপাশি প্রচুর ধন সম্পদ দান করেছিলেন ইবনে আসা কি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন ধন সম্পদ ছাড়াও আল্লাহ তালা আইয়ুব আলাইহিস সালামকে পরিবার পরিজন এবং প্রচুর সন্তান আদি দান করেছিলেন এক পর্যায়ে আল্লাহ তালা তার কাছ থেকে সব কিছু ছিনিয়ে নিয়ে সত্তর বছর বয়সে আল্লাহ তালা তাকে বিভিন্ন প্রকার কষ্ট দুঃখ দুর্দশা এবং দৈহিক বেধি দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন একদিন আর দুই দিন নয় এক টানা আঠারোটি বছর আল্লাহ তালা তাকে বিভিন্ন মসিবত এবং দৈহিক বেধি দিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন আল্লাহ তালার তরফ থেকে নেমে আসা ওই সকল মুসিবত এবং পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে সৈয়দেনা আইয়ুব আলহিস সালাম উত্তম সবর অবলম্বন করেছিলেন তার সবর অবলম্বনের প্রক্রিয়া তার সবর অবলম্বনের পদ্ধতি আল্লাহর এত পছন্দ হয়েছে এত ভালো লেগেছে আল্লাহ তালা করানুল করিমে তাকে তিনটি গুণে গুণান্বিত করে আয়াত নাজিল করে কেয়ামত পর্যন্ত গোটা বিশ্ববাসীর জন্য তাকে অনুসরণীয় এবং অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত রেখে দিয়েছেন সুবাহান কোরআনুল করিমের আটত্রিশ নম্বর সুরা সুরত সাদের চুয়াল্লিশ নম্বর আয়াতের শেষাংশে রব্বুল আলমিন সৈদিনা আইয়ুব আলহি সালামের ব্যাপারে বললেন আল্লাহ তালা বলছেন ইন্নাজদনা নিশ্চয়ই নিঃসন্দেহে আমি তাকে অর্থাৎ আইয়ুব আলহি সালামকে ধৈর্যশীল পেয়েছি ওয়ানি আমাল আব্দ এবং আইয়ুব ছিলেন আমার বান্দা সমূহের মধ্যে উত্তম বান্দা এই স্বীকৃতিটা কার আল্লাহ তালা বলছেন আইয়ুব হচ্ছে আমার উত্তম বান্দা নাম্বার থ্রি তিন নাম্বার তার ব্যাপারে আল্লাহ তালা বলেন ইন্না হু আব সে ছিল আল্লাহ সে ছিল আল্লাহ মুখী আল্লাহ অভিমুখী সোহান আল্লাহ পড়ে এই তিনটি গুণে আল্লাহ তালা তাকে করানুল করিমে গুণান্বিত করেছেন सकल धन सम्पद कम दुख एम बला मुसीब तेम परीक्षा फेला हलो कठिन रोग पे बस लो रबुल आलमीन एम भाव परीक्षा कर ल এমন মারাত্মক ব্যাধিতে তিনি আক্রান্ত হলেন তার সমস্ত শরীরে পচন ধরা শুরু হয়েছিল শরীরের মধ্যে পুকার বসবাস আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল তার শরীর থেকে মাংস খসে খসে তার শরীর থেকে মাংস খসে খসে পড়া শুরু হয়েছিল তার স্ত্রী ছাড়া তার ছেলে মেয়ে পরিবার পরিজন সবাই তাকে ত্যাগ করেছিল এমন কি তার পাড়া প্রতিবেশী নিকটাত্মীয় যারা ছিল সবাই তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল তার নিকটাত্মীয়দের মধ্যে তার দুই ভাই ছাড়া সবাই তাকে পরিত্যাগ করেছিল যেমনটি হাদিস শরীফের মধ্যে এসেছে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন রসুলে করিম সাল্লাম বলেছেন নিশ্চয়ই আল্লাহ নবী আইয়ুব আলাইহিসাম এক টানা আঠারোটি বছর পর্যন্ত দুঃখ কষ্ট আর তিনি মুসিবতে পড়েছিলেন তার দুই ভাই ছাড়া তার পরিবার পরিজন নিকটাত্মীয় কাছের এবং দূরের সবাই তাকে পরিত্যাগ করেছিল যেই দুই জন তার সাথে ছিল তারা তাকে সকাল এবং বিকেলে দুইবার দেখতে আসত কিন্তু সময়ের ব্যবধানে তারাও আইয়ুব আলাইহি সালামের উপরে বিরক্ত হয়ে গেল একদিন বিরক্ত হয়ে তারা নেতিবাচক মন্তব্য করে বসল তাদের একজন অপরজনকে বলল ব্যাপারটাকে লক্ষ্য করেছ নাকি 
মনে হয় আইয়ুবের উপরে তার রব বড় রাগ করেছেন আর আইয়ুব মনে হয় বড় পাপি বড় গুণাহগার মনে হয় বিশ্বের বুকে সেই সব চাইতে পাপি এই জন্য তাকে এমন মুসিবত পেয়ে বসেছে অপরজন তাকে জিজ্ঞেস করল কোন পাপের কথা বলছ তখন সে তাকে বলল তুমি কি দেখো না আঠারো বছর পর্যন্ত আইয়ুব কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে তার শরীর পচে গিয়েছে তার শরীরের মধ্যে পুকার বসবাস শুরু হয়েছে অথচ আঠারো বছর হয়ে গেল তার রব এখনো তাকে সুস্থ করছেন না তার রব এখনো তার উপরে রহম করছেন না এই রকম করে তারাও আইয়ুব আলাইকিসালামকে পাপি বলে আখ্যায়িত করে তার ব্যাপারে তার ব্যাপারে নেতিবাচক মন্তব্য করল অপর দিকে তার ছেলে মেয়ে তার পরিবার পরিজন সবাই তাকে ছেড়ে চলে গেল একমাত্র তার স্ত্রী তার সেবা শুশ্রূষা করছিলেন তার দেখাশোনা করছিলেন কিন্তু সময়ের ব্যবধানে দুঃখ কষ্ট দুর্দশা তাদের উপরে এমনভাবে চেপে বসল একদিকে সহায় সম্পদ সব কিছু হারিয়েছে অন্যদিকে ঠিক মতো তারা খাবার দাবারও জোগাড় করতে পারেন না অন্যদিকে সেই দিন আইয়ুব আলাইকিসালামের শরীর দিন দিন তার শরীরের পচন বাড়তেছে একদিন তার স্ত্রী আইয়ুব আলাইকিসালামকে বললেন প্রিয়তম স্বামী আমার আপনি তো আল্লাহর নবী আঠারো বছর হয়ে গেল আপনার যে ধন সম্পদ ছিল সব আপনি হারিয়েছেন আপনার পরিবার পরিজন হারিয়েছেন এমন কি আপনার গোটা শরীরটা পচে যাচ্ছে কেন আপনি আপনার রবের কাছে একবারও ফরিয়াদ করলেন না কেন আপনি তার কাছে দোয়া করলেন না কারণ আপনি যদি ফরিয়াদ করেন আপনি যদি দোয়া করেন নবী দোয়া করলে আল্লাহ সেটা কবুল করবেন কি না তার স্ত্রী তাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন আপনি দোয়া করছেন না আইয়ুব আলাই সালাম তখন বললেন প্রিয় তোমার স্ত্রী আমার ভালো করে শোনো আমি তো একটা না সত্তর বছর সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপন করেছি একটা না সত্তর বছর আমি সুস্থ ছিলাম রব্বুল আলমিন আমাকে সত্তর বছর পর্যন্ত তার তরফ থেকে সুস্থ তারণে আমদ দিয়েছেন প্রাচুর যেন নেয়ামত দিয়েছেন এখন আল্লাহ তালা মাত্র আঠারো বছর আমাকে রোগ দিয়ে পরীক্ষা করছেন সুতরাং আমি তো আমার রবের কাছ থেকে মুখ ফিরাতে পারি না কারণ তিনি তো আমাকে সত্তর বছর প্রাচুর জোয়ার সুস্থতার নেয়ামত দিয়েছেন তিনি যে আমাকে সত্তর বছর নেয়ামত দিয়েছেন সুস্থতার নেয়ামত দিয়েছেন এই সুক্রিয়া আদায়ের জন্য আঠারোটি বছর নয় যদি আমি সত্তর বছরও আল্লাহর সুক্রিয়া আদায় করি আরও সত্তর বছর আমি যদি রোগাক্রান্ত থাকি তারপরেও ন্যূনতম আল্লাহর সুক্রিয়া আদায় করা যাবে না আল্লাহ আকবর চিন্তা করেছেন আল্লাহ তালার ব্যাপারে তার দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল আঠারো বছর তিনি রোগাক্রান্ত আমি আপনি তো আঠারো দিন হয়নি অবস্থা খারাপ হাই রে আল্লাহ মনে হয় আর কাউরে দেখে না খালি আমারই পাইস কি বলেন এরকম মানুষ আছে না নাই তিনি আঠারো বছর ধরে অসুস্থ ছোটোখাটো অসুস্থতা নাকি গোটা শরীর পচে যাচ্ছে শরীরের মাংস খসে খসে পড়ে যাচ্ছে তার স্ত্রী বলছেন আপনার সম্পদ হারিয়ে ফেলেছেন আপনার কোনো সহায় সম্পদ এখন আর নাই আপনার পরিবার পরিজন পাড়া প্রতিবেশী নিকটাত্মীয় সব আপনাকে পরিত্যাগ করেছে আপনার শরীরের অসুস্থতা দিন দিন বেড়ে চলছে কেন আল্লাহর কাছে দোয়া করছেন না আইয়ুব আলাই সালাম বললেন সত্তর বছর আমি যে সুস্থ থেকেছি সত্তর বছর আমি যে সুস্থ ছিলাম এর সুক্রিয়া আদায়ের জন্য আমি যদি আরো সত্তর বছর অসুস্থ থাকি তাও আল্লাহর সুক্রিয়া আদায় করে শেষ করা যাবে না আল্লাহ আকবর এত কষ্ট এত মুসিবত এত বিপদে পড়ার পরেও আইয়ুব আলাইহি সালামের আল্লাহ মুখিতা দেখে শয়তান হিংসে পড়ে গেল শয়তানের হিংসে আরো বাড়লো না কমল শয়তান মনে মনে ভেবেছিল যে আইয়ুবের উপরে এতদিন ধরে যে কষ্ট বিপদ দুর্দশা নেমে এসেছে হয়তো আইয়ুব আস্তে আস্তে তার রবের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে শয়তানের ধারণা ছিল যে আইয়ুব যেহেতু প্রাচুর্যশালী ছিল এখন তার প্রাচুর্য হারিয়েছে সম্পদ হারিয়েছে আর দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ তার রবও তাকে সিফা দান করছেন না নিশ্চয়ই আস্তে আস্তে সে তার রবের পর থেকে ফিরে যাবে কিন্তু দেখা গেল তার অসুস্থতার মাত্রা যত বাড়ে আল্লাহর প্রতি তার তাবাক্কুল তত বাড়ে না কমে সুফান আল্লাহ যখন তার স্ত্রী তাকে এই কথা বললেন আর আইয়ুব আলাই ইসলাম এইভাবে জবাব দিলেন শয়তানের হিংসা আরও বাড়ল শয়তান এবার চিন্তা করল আমি সরাসরি আইয়ুবকে অ্যাটাক করতে পারব না সরাসরি আইয়ুবকে আমার প্রতারণার জালে আটকাতে পারবো না সরাসরি তাকে প্রতারণায় ফেলতে পারবো না এজন্য শয়তান সিদ্ধান্ত নিল আইয়ুব আলাই সালামের স্ত্রীকে ব্যবহার করে 
তার স্ত্রীর মাধ্যমে তাদের দুজনকে সে প্রতারণার জালে আটকাবে এই জন্য শয়তান একদিন এটি রাইসুল মুফাসিরিন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদি আল্লাহ হুমা বলেছেন শয়তান একদিন চিকিৎসকের বেশ ধরে আইয়ুব আলাইহ ইসালামের স্ত্রীর কাছে এসে বলল আমি চিকিৎসক তুমি চাইলে তোমার স্বামীর চিকিৎসা আমার কাছে করাতে পারো তবে শর্ত হল তোমার স্বামী যদি আমার চিকিৎসার কারণে ভালো হয়ে যায় এই স্বীকৃতি দেওয়া লাগবে যে আমি তাকে ভালো করেছি দেখেন কন্ডিশন কি দিল যদি ভালো হয়ে যায় এই স্বীকৃতি দেওয়া লাগবে যে আমি তাকে ভালো করেছি মূলত এটি ছিল শয়তানের এক ভয়ঙ্কর ভাত ভয়ঙ্কর প্রতারণা নারীদের মন এমনিতে একটু কোমল হয় একটু নরম হয় তাই না আইয়ুব আলাইহ ইসালামের স্ত্রী বললেন অসুবিধা নাই আমার স্বামী যদি সুস্থ হয়ে যায় এই স্বীকৃতি দেওয়া এটা তো কিছুই না ব্যাপার না তিনি সহজ সরল মনে মেনে তিনি তার স্বামী আইয়ুব আলাইহ ইসালামের কাছে গিয়ে এই কথা তিনি শোনালেন আইয়ুব আলাইহ ইসালাম তিনি তো আল্লাহর নবী তিনি শয়তানের কুমন্ত্রণার ব্যাপারে জানেন কি না এই কথা শুনে তিনি বললেন আমার প্রিয়তম স্ত্রী তোমার এত সরল মন এত সরল মনা দেখে আমি এত সরল মনা দেখে তোমার প্রতি আমার খুব দুঃখ হচ্ছে এমন শর্ত তো কেবল শয়তানই জুড়ে দিতে পারে কারণ কেউ তো কোনো মানুষ তো কোনো মানুষকে সুস্থ করতে পারে না সুস্থ করা আবার অসুস্থতা রোগ বালাই দেওয়া এটি কার তরফ থেকে আসে আঠারো বছর পর্যন্ত অসুস্থ হয়ে তিনি এতটা মনকষ্ট পান নাই যখন দেখলেন শয়তান তার স্ত্রীকে শিরকের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভয়ঙ্কর প্রতারণার জাল ফেলেছিল আর তার স্ত্রীকে যখন আর তিনি যখন দেখলেন তার স্ত্রীকে শয়তান ফুস নিয়ে ফেলেছে তখন তিনি এই প্রথমবারের মতো রব্বুল আলমিনের কাছে ফরিয়াদ জানিয়েছিলেন ওরানুল কেরিমের আটত্রিশ নম্বর সুরা সোরা সোয়াদের একচল্লিশ নম্বর আয়তে আল্লাহ তালা তার সেই ফরিয়াদ তুলে দিয়েছেন আইয়ুব আলাইহ ইসালাম তখন বলেছিলেন আল্লাহ তালা বলছেন স্মরণ করো আমার বান্দা আইয়ুবের কথা যখন সে তার প্রতিপালক তার রবকে ডেকে বলেছিল প্ররোচিত করে আমাকে অনেক বেশি কষ্ট দিয়ে ফেলেছে কারণ এই শর্ত শয়তান দিয়েছে যে যদি ভালো হয়ে যায় তাহলে স্বীকৃতিটা কাকে দেওয়া লাগবে শয়তানকে আচ্ছা বলেন তো এই কথা যদি কেউ বলে যে তুমি আমাকে সুস্থ করে দিয়েছো এর কি ইমান থাকবে এটা তো আল্লাহর সঙ্গে শিরক হয়ে যায় আর শয়তান চেয়েছিল যে আইয়ুব আলাইহ ইসালাম এবং তার স্ত্রীকে কোনোভাবে যদি ধোকায় ফেলে ইমানের পর থেকে শিরকের দিকে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলেই তো শয়তান সফল কিন্তু আইয়ুব আলাইহ ইসালাম এটা বুঝতে পেরেছিলেন বুঝার কারণে এমনিতে তো অসুস্থ ছিলেন অসুস্থ থাকলে মানুষের মেজাজ একটু খিটখিটে থাকে তাই না আইয়ুব আলাইহ ইসালাম তখন রাগ করে তার স্ত্রীকে বলেছিলেন শয়তান আমাকে সুস্থ করতে পারবেন আমাকে সুস্থ করতে পারবেন কে ওই আল্লাহ যদি আমাকে সুস্থ করেন তাহলে শয়তানের ফাঁদে পা দেওয়ার কারণে আমি তোমাকে একশত বেত্রাঘাত করব কয়টা বেত্রাঘাত করবেন তিনি আল্লাহর কসম করে আল্লাহর নামে শপথ করে বললেন আল্লাহ যদি আমাকে সুস্থ করে দেন তাহলে আমি তোমাকে একশত বেত্রাঘাত করব লক্ষ্য করলেন তার জিহবায় পচন ধরা শুরু হয়েছে আইয়ুব আলাইহ ইসালাম এবার মনে মনে ভাবলেন গোটা শরীরটাই আমার পচে গিয়েছে আমার কোনো আফসুস হয় নাই আমার কোনো দুঃখ হয় নাই কিন্তু এখন যদি আমার জিহবাটা পচে যায় তাহলে তো আমি আল্লাহ তালার দিকির করতে পারবো না আমার রবকে আমি ডাকতে পারবো না এই জন্য যখন তার জিহবায় পচন ধরা শুরু হয়েছিল তখন তিনি আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেছিলেন কোরআনুল করিমের একুশ নম্বর সোরা সুরাতুল আম্বিয়া এর তিরাশি নম্বর আয়াত থেকে আল্লাহ তালা বর্ণনা করছেন 
ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين الله تعالى بول شن شرون کرو ایو بیر کو تھا جاکون شیط الراب کے بولی چلو أني مسني الضر وامر راب امی تو دکھو مصیبتیں کشتے آپ ہوتی تو ہوئی چی وأنت أرحم الراحمين اور تمی تو حچ شرب سشت دو یالو تینی جے دعا کرے چین اللہ ربو تھی کہ ای دعا رمد دو میں تینی کنو تینی کنو ابھی جک پیش کرے چین نا کی کنو ابھی جک نائی تینی بولین نائی اللہ آمی اسست تمی کی تا دیکھو نا دیکھیں دعا رب حاشا دیکھیں سبحان اللہ کی سندر دعا کرے چین کنو ابھی جک پیش کر لین نا کنو بیرکتی پیش کر لین نا کنو ہوتا سا پرکاش کر لین نا تینی شدو مطر ای کتھا بول لین انی مسنی الدر تینی بول لین امار راب امی تو کشتے آپو جیتا ہوئے چھ وانت ارحم الراحمین اور اپنی تو شرب سشت دعا لیو ای کتھا دارا تینی ای کتھا ای بجھا دی چاہی لین اللہ تعالی اپنی تو شرب سشت دعا لیو اپنی تو چاہی لیا امار اوپر دعا کرے امار جیہو بٹا انتا تو بھالو رکھتے مارن اللہ اکبر تکنو تینی اللہ کا سکنو ابھی جک پیش کر لیننا ایوب علیہ السلام ارے ای فریا دیر بھاشا اللہ کا چھے تو بھالو لگ لو ہے تو پچھند ہونو رب العالمین ایوب علیہ السلام ارے فریت چا قبول کرے فن لین ایوب علیہ السلام ارے فریت قبول کرے تینی تاکہ جانی دی لین فستجبنا لہو فکشفنا ما بہی من در و آتینا ہو اہلہو و مثلہم معہم رحمت من عندنا وَذِكْرَا لِلْعَابِدِينَ اللہ تعالیٰ بول لے نامی تار فوریہ دیر جباب دیلا تار ڈاکے شرادان کر لام ایبان تار شمستو دکھو دردشا کشتو روپ بلائی ہمیں دور کرے دیلا سبحان اللہ پڑھے کی بھابے تار روپ بلائی دور ہوئے چلے بار شنین اللہ تعالیٰ سورہ سوادر فیتورے بولے چین کی بھابے اللہ تعالیٰ اٹھارو بچور دھرے اکرن تو سیدنا ایوب علیہ السلام کے شست گرے دیئے چلیں سیدنا ایوب علیہ السلام ایر شریر جکن پوچھے گئے چلو تینی تکن ایک 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 پراکرتی پرو جنہ جتے بڑھتے نا تار اسٹی تاکہ شہد جو گڑھتے ہیں تار اسٹی تاکہ ہاتھ دھرے دھرے نیے جتے ہیں ایر پورے پراکرتی پرو جن شرار پورے اب آر تار تینی تار اسٹی کے دھرے دھرے اب آر تینی تار جائے گائے فری آشتے ہیں ایک دن سیدنا ایوب علیہ السلام پراکرتی پرو جن گے لین تینی جکن پراکرتی پرو جن شرطے گے لین تار اسٹی تکن کنو ایک ٹی کازے شکن تے کے کچھوٹا دورے چلے گے لین سیدنا ایوب علیہ السلام تار پراکرتی پرو جن ششکر ار پاہر تار اسٹی کے تینی خوچے پہ لیننا اے مون شمائے اللہ تعالیٰ تار اوپرے اوہی رازل کر لین اللہ تعالیٰ تاکہ جانی یہ دی لین ارکت بی رجلی کہا دا مقتسل بارد و شراب اللہ تعالیٰ بول لین ہے ایوب तुम्हें तुम्हार पा दिए मटीते तुम्हें तुम्हार पा दिए मटीते भूमि आघात करो आयु बोले इसलम तर पा दिए मटीते जो आघात कर लें मटी थे तक झरना धारा झरना धारा बहमान हो गल सुबहानी जो देखें मटी थे झरना धारा बहमान हो गल ये देखे बोलें हाय दा मुक्त सालूम बारिद शराब यो तो गुसल ए पान करार्जन खूब ठंडा पानी आल्ला तला बोलें ये तुम्हार रोग दूर करार जन्नो भाला हो आर जन्नो ऐटी आमारे एक विशेष कुदरती व्यवस्था तुम्ही ऐ पानी पान करो एवं ऐ पाने दिए गुसल करो सही दिन आई हूँ बड़े इगिस सलाम जोखोन शेही पानी पान कर लेन आर शेही पाने दिए तीने जोखोन गुसल शंपन न कर लेन रब्बू लायला मीनेर कुदरती व्यवस्था बनाए तीने अशुष्ट � काट शेष करे आश्लेषण ऐसी तेरी आयु वाले ही सलाम की चिंते बढ़ते सरना तिनी बोल लेन हे पोथीक ऐखा नहीं तो अल्लाह ने भी रुगा करन तो आयु वाले ही सलाम चिलेन तुम्ही की ताके देखे चो अल्लाह कसम तुम्हार चेहरा तार मुतुई लग चे कारण आयु वाले ही सलाम और सुस्त हो आ गए जब उन चेहरा चिलो तुम्ह आयु वाले ही सलाम तो कौन बोल लें प्रियो तो माय स्त्री अमार आमी तो तुम्हारे से आयु आमी आवार आगे रोबस्ता फिरी पीछ तारिस्ती बोल लें आपने किभाबे आगे रोबस्ता है फिरियास लेने जा किभाबे संभव 
তিনি তখন ঘটনা শোনালেন তিনি বললেন আল্লাহ তালা তার অসীম কুদরতি ব্যবস্থা বনায় আমার রোগবালাই দূর করে দিয়েছেন আমার সবরের কারণে আল্লাহর প্রতি আমার আল্লাহ তালার প্রতি আমার আমার যে তাওয়াক্কুল ছিল আল্লাহর প্রতি আমার যে সবর ছিল আল্লাহ তালা খুশি হয়ে অসীম কুদরতি ব্যবস্থাপনা আমাকে সুস্থ করে দিয়েছেন সোহান আল্লাহ এরপরে আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহ তালা বলছেন আমি শুধু তার রোগ থেকেই তাকে সুস্থ করলাম না বরং তার পরিবার পরিজন তার কাছে ফিরিয়ে দিলাম এবং তাদের সঙ্গে আমার রহমত সহ আরও অনেক কিছু তাদেরকে আমি দান করলাম সেই দিন আইয়ুব আলাই ইসলাম তিনি আবারও অনেক সম্পদ পেয়েছিলেন যে সম্পদ তিনি হারিয়েছিলেন এর চেয়ে বেশি সম্পদ আল্লাহ তালা তাকে আবার দান করলেন ইবনে জারির বর্ণনা করেছেন যে আইয়ুব আলাই ইসলামের দুইটা মাঠ ছিল উঠান ছিল একটি ছিল গম শুকাবার উঠান আর একটি ছিল জব শুকাবার উঠান আল্লাহ তালা দুই খণ্ড দুইটি ম্যাগের টুকরা সেই মাঠের উপরে পাঠালেন দুইটি ম্যাগের টুকরা যখন সেখানে আসলো আসমান থেকে তখন বৃষ্টি নাজিল হয় নাই স্বর্ণের বৃষ্টি তখন অর্থাৎ আসমান থেকে স্বর্ণ তখন নাজিল হয়েছিল সুবাহান আল্লাহ আইয়ুব আলাই ইসলাম সেগুলো জমা করলেন এভাবে আল্লাহ তালা আবারও আইয়ুব আলাই ইসলামকে সম্পদশালী করেছিলেন আইয়ুব আলী ইসলাম যখন অসুস্থ ছিলেন আর শয়তানের প্ররোচনায় পড়ার কারণে তিনি যে রাগ করে বলেছিলেন যে আল্লাহ আমাকে সুস্থ করলে তোমাকে একশতা বেত্রাঘাত করব তিনি যে আল্লাহর নামে শপথ তিনি যে আল্লাহর নামে কসম করেছিলেন সেটা তার তখন মনে হয়ে গেল এখন আল্লাহর নামে কসম করলে সেটা তো পূরণ করা লাগে তাই না আপনি যদি আল্লাহর নামে শপথ করেন কসম করেন তাহলে সেটা ভাঙলে কবির আগুনা হয়ে যাবে এখন আইয়ুব আলাই ইসলাম তিনি তো তার স্ত্রীকে মারতে পারেন না নবী পিটানো এটা তো কোনো নবীদের কাজ বউ পিটানো এটা তো কোনো নবীদের কাজ হতে পারে না তিনি তো তখন রাগের বসে এই কথা বলে ফেলেছিলেন কিন্তু আসলে তো তার স্ত্রীকে মারতে তার মন চায় না তিনি তখন চিন্তা করছিলেন আঠারো বছর সবাই যখন আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে তখন আমার স্ত্রী আমার সেবা করেছে সে আমাকে ছেড়ে যায় নাই যদিও বাংলাদেশে তার স্ত্রীর নাম রহিমা বলে মানুষ বিভিন্ন উপন্যাস উপাখ্যান বানিয়েছে কিন্তু কোরআন কিংবা হাদিতে এই নামটি উল্লেখিত হয়নি ইসরায়েলি বিভিন্ন বর্ণনায় বিভিন্ন ধরনের নাম পাওয়া যায় অনেকগুলো নাম এসেছে রহমা রাহমা এ ধরনের অনেকগুলো নাম এসেছে কিন্তু রহিমাটা আমি কোথাও পাই নাই যেহেতু কোরআন এবং হাদিতে তার স্ত্রীর নাম উল্লেখ হয়নি সুতরাং আমাদের উচিত হবে না স্পেসিফিক তার নাম এভাবে বলে বেড়ানো তবে তার স্ত্রী তার সেবা করেছিলেন এবং তাকে ছেড়ে যান নাই এটি কোরআন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত তো তিনি মনে মনে চিন্তা করেন আমার স্ত্রী আমার এত সেবা করলো আমাকে ছেড়ে যায় নাই আমি কিভাবে তার উপরে এখন আঘাত করব আবার অন্যদিকে আল্লাহ তালাও আইয়ুব আলাই ইসলামের স্ত্রীর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন কারণ আইয়ুব আলাই ইসলামের স্ত্রী কখনোই আইয়ুব আলাই ইসলামকে ছেড়ে যান নাই এই জন্য আল্লাহ তালা এই জন্য আল্লাহ তালা দুজনের উপরে করুণা করে একটি সিস্টেম বাতলে দিলেন আল্লাহ তালা অহিনাজিল করে জানিয়ে দিলেন আল্লাহ তালা বললেন হে আইয়ু যেহেতু তুমি শপথ করে ফেলেছ এখন শপথ তো ভাঙতে পারবা না আর যেহেতু তোমার স্ত্রীর উপরেও তুমি সন্তুষ্ট আবার তোমার স্ত্রীর উপরেও আমি সন্তুষ্ট সুতরাং তার মানহানি হোক এটাও আমি চাই না বেত্রাঘাত না করে আমি তোমার জন্য একটা সিস্টেম বাতলে দিচ্ছি এক মুটু তৃণলতা অর্থাৎ ঘাস হাতে নাও তৃণ সলাকা হাতে নাও আর তাকে তুমি হালকা মৃদু করে আঘাত করো আচ্ছা বলেন তো বেতের আঘাত আর হচ্ছে তৃণশলাকার যে আঘাত আছে দুইটা কি সমান তৃণশলাকা দিয়ে যদি আপনাকে সারা দিনও বাড়ি দেওয়া হয় আপনার কাছে ফুমের মতো লাগবে কোনো কষ্ট হবে না আল্লাহ তালা বললেন যে তুমি এক মুটু তৃণশলাকা হাতে নিয়ে তোমার শপথকে পূরণ করো এভাবে তিনি তার শপথকে পরিপূরণ করলেন এই হচ্ছে আইয়ুব আলাই ইসালামের ঘটনা এই যে আইয়ুব আলাই ইসালামের ঘটনা আপনাদেরকে বললাম আইয়ুব আলাই ইসালামের ঘটনার ভেতরে আমাদের জন্য অনেকগুলো শিক্ষা রয়েছে তার মধ্যে খুব সংক্ষেপে তেরোটি শিক্ষা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি নাম্বার ওয়ান এক নম্বর হচ্ছে 
প্রাচুর্য ধন সম্পদ এগুলোর একচ্ছত্র মালিকানা যার যার কাছে রয়েছে তিনি কে তিনি যাকে চান তাকে সম্পদ দান করেন আবার যাকে চান তিনি তার কাছ থেকে সম্পদ কেড়ে নিতে পারেন আল্লাহ তালা পারেন কি না তিনি দেন আবার তিনি কেড়ে নেন দেখেন আইয়ুব আলাইহিস সালামের ঘটনা থেকে আমরা এটাই শিখলাম আইয়ুব আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তালা নবুবত দিয়েছেন এবং সেই সময়ের সব চাইতে সম্পদশালী আল্লাহ তাকে বানিয়েছেন কিন্তু আল্লাহ তালা তাকে পরীক্ষা করার জন্য তার কাছ থেকে সম্পদ কেড়ে নিয়েছিলেন এখান থেকে আপনি কি বুঝলেন তিনি দেওয়ার মালিক আবার তিনি কেড়ে নেওয়ার মালিক আল্লাহ তালা যদি কাউকে প্রাচুর্য দান করেন সম্পদ দান করেন আর কেউ যদি মনে করে আমি এই প্রাচুর্য সম্পদ পেয়েছি আমি দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী মানুষ আমি আর কোনো দিন ফকির হব না এমন কথাকে বলা যাবে যিনি দিয়েছেন মুহূর্তে তিনি আপনাকে ফকিরও বানিয়ে দিতে পারেন আল্লাহ তালা যদি চান কোনো নিঃস্ব কোনো অসহায় ব্যক্তিকে তিনি যদি চান তাহলে সম্পদশালী করে দিতে পারেন আবার তিনি সম্পদশালী ব্যক্তিকে পথের ভিখারিও বানিয়ে দিতে পারেন আল্লাহ পারেন কি না সকালবেলার ফকিরকে আল্লাহ তালা বিকালবেলা ধনী বানাতে পারেন আবার সকালবেলার ধনীকে আল্লাহ তালা বিকালবেলা ফকিরও বানাতে পারেন আমার একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল বুখারি শরীফের তিন হাজার চারশো চৌষট্টি নম্বর হাদিস এটা অনেক লম্বা হাদিস খুব শিক্ষণীয় একটি ঘটনা দেখেন আল্লাহই যে দেন আবার আল্লাহই যে কেড়ে নেন খুব সুন্দর একটি ঘটনা বুখারি শরীফে এসেছে বুখারি শরীফের তিন হাজার চারশো চৌষট্টি নম্বর হাদিস অনেক লম্বা হাদিস বিশ্বনবী সাল্লাহ আলহাসাল্লাম একদিন বনি ইসরাইলের তিন লোকের কাহিনী বর্ণনা করেছেন তিনি বললেন বনি ইসরাইলের তিনজন লোক ছিল এদের মধ্যে প্রথম জন শ্বেত রোগী ছিল শ্বেত রোগী বুঝেন তো আপনারা এবারে সাদা হয়ে যায় একজন শ্বেত রোগী ছিল দ্বিতীয় জন মাথায় টাক ছিল টাক মাথা বিশিষ্ট তৃতীয় জন অন্ধ ছিল কয়জন লোক তিন জন প্রথম জন শ্বেত রোগী দ্বিতীয় জন মাথায় টাক তৃতীয় জন চোখে দেখে না অন্ধ রব্বুল আলমিন এই তিনজন লোককে পরীক্ষা করতে চাইলেন ফেরেস্তা তাদের কাছে পাঠালেন ফেরেস্তা প্রথমেই শ্বেত রোগ যেই লোকটার শ্বেত রোগ ছিল তার কাছে এসে বলল তুমি কি চাও কোন জিনিস তোমার পছন্দ ওই লোকটা বলল মানুষজন আমাকে দেখলেই ঘৃণা করে আমার মন চায় যদি আমার চামড়াটা সুন্দর হতো আমার চেহারা যদি ভালো হতো তাহলে এটাই আমাকে আমার মনে অনেক প্রশান্তি দিত ফেরেস্তা এই কথা শুনে ওই শ্বেত রোগী লোকটার শরীরের মধ্যে হাত যখন তার শরীরের মধ্যে সুন্দর করে হাত একবার বুলিয়ে দিলেন তাকে সুস্থ করে দিলেন কে তার চেহারা সুন্দর হয়ে গেল সুন্দর চামড়া পেয়ে গেল ফেরেস্তা এবার তাকে বললেন এবার তুমি কি চাও কোনো ধন সম্পদ চাও নাকি লোকটা তখন বলল আমার যদি উট থাকত তাহলে ওই উট থেকে আমি সম্পদশালী হতে পারতাম এবার ফেরেস্তা তাকে একটা গর্ভবতী উটনি দিয়ে বললে তোমার এই সম্পদের উপরে আল্লাহ বরকত দান করুন এরপরে এরপরে ফেরেস্তা দ্বিতীয় জনের কাছে চলে গেলেন দ্বিতীয় লোকটা যার মাথায় টাক ছিল মাথায় চুল ছিল না তাকে গিয়ে ফেরেস্তা বললেন তুমি কি চাও লোকটা তখন বলল আমার মাথায় চুল নাই বলে মানুষ আমাকে নিয়ে অনেক ঠাট্টা মস্কারা করে আমি চাই আমার মাথায় যদি চুল থাকত তাহলে আমার মনটা প্রশান্ত হয়ে যেত ফেরেস্তা তার মাথায় যখন হাত বুলিয়ে দিলেন তখন তার টাকওয়ালা মাথায় চুল গজিয়ে দিলেন কে এবার ফেরেস্তা বললেন তুমি কোনো ধন সম্পদ চাও নাকি লোকটা বলল আমার যদি গরুর পাল থাকতো তাহলে এটা থেকে আমি অনেক সম্পদশালী হতে পারতাম ফেরেস্তা তখন তাকে একটি গর্ভবতী গাভি দিয়ে বললেন তোমার এই সম্পদের মধ্যে আল্লাহ বারাকা দান করুন ফেরেস্তা আবার তৃতীয় লোকটার কাছে গেল ওই তৃতীয় লোকটা কি ছিল মাসা আল্লাহ মনে আছে আপনাদের অন্ধ ছিল ফেরেস্তা গিয়ে বললেন তুমি আল্লাহর কাছে কি চাও লোকটা বলল আমি অন্ধ মানুষ চোখে দেখি না যদি আমি চোখে দেখতাম তাহলে আল্লাহ যে মানুষকে কত সুন্দর করে বানিয়েছেন সেটা আমি দেখতে পেতাম আল্লাহর সৃষ্টি করলে আমি দেখতে পেতাম ফেরেস্তা তখন তার চোখের উপরে হাত বুলিয়ে দিলেন তখন ওই লোকটাকে চক্ষুষ্মান বানিয়ে দিলেন কে সে যখন 
চোখের জ্যোতি ফিরে পেল চক্ষুষ্মান হল ফেরেস্তা বললেন তুমি কি কোনো ধন সম্পদ চাও নাকি লোকটা বলল আমার যদি ছাগলের পাল থাকতো তাহলে সেটা দিয়ে আমি সম্পদশালী হতে পারতাম ফেরেস্তা তাকে একটি গর্ভবতী ছাগি দিয়ে বললেন তোমার এই সম্পদের উপরে আল্লাহ বারাকা দান করুন তাহলে তিনজনেরই তিন ধরনের অসুস্থতা ছিল তিনজনকেই ভালো করে দিয়েছেন কে তাদের উপরে কিন্তু আবার পরীক্ষা শুরু হবে এবং তিনজনকে শুধু আল্লাহ অসুস্থতা থেকে সুস্থই করেন নাই তিনজনকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন প্রথম জনকে দেওয়া হয়েছিল একটি গর্ভবতী উটনি দ্বিতীয় জনকে গর্ভবতী গাভি তৃতীয় জনকে দেওয়া হয়েছে গর্ভবতী ছাগি দেখা গেল সময়ের ব্যবধানে এগুলো থেকে বাচ্চা হতে হতে তাদের ময়দান ভর্তি পশুর পাল হয়ে গেল আল্লাহ আকবর তিনজনই আবার অনেক সম্পদশালী আগে ছিল ফকির এখন হয়ে গেছে সবাই সম্পদশালী সবাই যখন সম্পদশালী হয়ে গেল আল্লাহ তালা এবার তাদেরকে পরীক্ষা করতে চাইলেন পুনরায় আল্লাহ তালা ওই ফেরেস্তাকে পাঠালেন ফেরেস্তা এবার মুসাফিরের বেশ ধরে প্রথম জনের কাছে গিয়ে বলল আমি তো মুসাফির মানুষ সফরের যে সম্বল আমার কাছে ছিল সব আমার কাছ থেকে চলে গিয়েছে ফুরিয়ে গিয়েছে তোমার তো দেখা যাচ্ছে অনেক বড় উটের পাল একটা উট আমাকে আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর জন্য সৎকা করো তাহলে আমি আমার বাকি পথ চলে যেতে পারব সে বলল ভাই এখন এই সব কথাবার্তা বলে আমার সময় নষ্ট করিও না দেখবেন অনেক সময় পয়সাওয়ালা মানুষদের কাছে গেলে আল্লাহর কোনো দিনের জন্য ভাই আই এম ভেরি বিজি নাও বলে কি না কথা বলেন বলে কি না আমি ব্যস্ত এখন আমার কাছে আসিও না সে ওইভাবে বললো ভাই আমার এখন বহু কাজ এখন আমাকে ডিস্টার্ব করিও না সে তখন বললো তোমার তো অনেক সম্পদ রয়েছে সেগুলো থেকে আমাকে কিছু দাও এমন কি একটা সময় ছিল না যখন তোমার কিছুই ছিল না তুমি তো শ্বেত রোগী ছিল তুমি তো শ্বেত রোগী ছিলে তোমাকে মানুষ দেখতেই পারত না রব্বুল আলমিন তোমাকে সুস্থতা দিলেন তুমি তো রাস্তার ফকির ছিলে কোনো সম্পদ ছিল না আল্লাহই তোমাকে এই সম্পদ দিয়েছেন সুতরাং তোমার এই সম্পদ থেকে কেন তুমি আল্লাহর রাস্তায় আমাকে সাহায্য করো না সে তখন অস্বীকার করে বললো এগুলো আমাকে আল্লাহ দেয় নাই এগুলো আমি আমার যোগ্যতা দিয়ে কামাই করেছি কেমন যোগ্যতা বলা দেখছেন এগুলো নাকি সে তার যোগ্যতা দিয়ে কামাই করছে ফেরেস্তা তখন বললেন তুমি আমাকে চিনো না এই তখন আমি ফেরেস্তা হয়ে এসেছিলাম এখন আমি এখন আল্লাহ তালা তোমার উপরে পরীক্ষা নিচ্ছেন বলে মুসাফিরের বেশে এসেছি তুমি যদি মিথ্যা বলে থাকো তাহলে তুমি যে পূর্বের অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় তুমি যেন আবার ফিরে যাও ফেরেস্তা বদুয়া দিলেন এবং সাথে সাথে সে আবার তার পূর্বের অবস্থায় ফিরে গেল আগের মতোই আবার সে তো রুগী আবার আগের মতোই রাস্তার ফকির কিছুই নাই এখন ফেরেস্তা আবার দ্বিতীয় জনের কাছে গেলেন এটা কি গল্প শোনাচ্ছি নাকি আপনাদেরকে খুব শিক্ষণীয় ঘটনা বাই হাদিস থেকে শোনাচ্ছি বুখারি শরীফের হাদিস ফেরেস্তা আবার দ্বিতীয় জনের কাছে গেলেন দ্বিতীয় জনকে গিয়ে বললেন একই কথা আমি মুসাফির আমাকে সাহায্য করো সে বলল আমিও ব্যস্ত আমার সময় নাই ফেরেস্তা বললেন তুমি তো এক সময় টাকওয়ালা মানুষ ছিলে তোমার মাথায় চুল ছিল না মানুষ তোমাকে নিয়ে ঠাট্টা মস্করা করত কোনো সম্পদও ছিল না আল্লাহ তোমাকে সম্পদ সালাই বানিয়েছেন তাহলে কেন আল্লাহর রাস্তায় একজন মুসাফির বের হয়েছে তাকে কেন তোমরা তাকে কেন তুমি আল্লাহর আল্লাহর জন্য আল্লাহর রাস্তায় সহযোগিতা করছো না তখন সে বলল এগুলো আমি আমার যোগ্যতা দিয়ে আমি ও কামাই করেছি ফেরেস্তা তখন বললেন তুমি যদি মিথ্যা বলে থাকো তাহলে তোমার সম্পদগুলো শেষ হয়ে তুমি যেন আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাও সেও আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে গেল ফেরেস্তা এবার এবার তিন নাম্বার ব্যক্তির কাছে গেল তাকে গিয়ে একই কথা বলল আমি অসহায় মানুষ আমাকে সাহায্য করো ওই অন্ধ লোকটা তখন বলল কেন আমি তোমাকে সাহায্য করব না আমার তো কিছুই ছিল না আমি অন্ধ ছিলাম চোখেও দেখতাম না আল্লাহ তালা দয়া করে আমার চোখের জ্যোতি ফিরিয়ে দিয়েছেন তিনি আমাকে চক্ষুষ্মান বানিয়েছেন আমার কোনো সম্পদও ছিল না এই যে সম্পদ দেখতে পাচ্ছ এগুলো সব আমার রব আমাকে দান করেছেন সুতরাং আমার রবের দেওয়া সম্পদ আমার রবের রাস্তায় তোমাকে যদি আমি দিয়ে দিই আমার তো কোনো লস নাই তোমার যতগুলো মন চায় যা মন চায় তা তুমি নিয়ে যা আর এই জন্য আমাকে তুমি ধন্যবাদ না দিয়ে ওই রবকে ধন্যবাদ দাও যিনি আমার মতো একজন ফকিরকে সম্পদশালী বানিয়েছে ফেরেস্তা বললেন আমি তোমার সম্পদ নেওয়ার জন্য আসি নাই আল্লাহই আমাকে পাঠিয়েছেন তোমাকে পরীক্ষা করার জন্য তোমার সম্পদ কমবে না আল্লাহ আরো তোমার সম্পদ বাড়িয়ে দিবেন সুহার আল্লাহ তাহলে সম্পদ দেওয়ার মালিক যিনি সম্পদ কেড়ে নেওয়ার মালিকও এজন্য সম্পদ হয়েছে বলে গাড়ি বাড়ি হয়েছে বলে বেশি ফুটানি দেখায় না 
এই গাড়ি বাড়ি এই সহায় সম্পদ মুহূর্তের মধ্যেই কেড়ে নিয়ে আপনাকে রাস্তার ভিকারি রাস্তার ফকির বানাতে পারেন কে এজন্য আইয়ুব আলাই ইসালামের ঘটনা থেকে আপনাকে শিক্ষা নিতে হবে সম্পদশালী হলে ফুটানি করা যাবে না এই সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করতে হবে আমার সম্পদ না থাকলেও আল্লাহর উপরে বেজার হওয়া যাবে না বরং আল্লাহর উপরে তখনও সন্তুষ্ট থাকতে হবে এটি হচ্ছে আইয়ুব আলাই ইসালামের জীবনী থেকে প্রধান শিক্ষা প্রথম শিক্ষা নাম্বার টু দুই নম্বর হচ্ছে আপনার কাছে প্রাচুর্য থাকুক আর না থাকুক সকল অবস্থায় যার এবাদত যার আইন কানুন বিধিবিধান মেনে চলতে হবে তিনি কে আইয়ুব আলাই ইসালাম সত্তর বছর পর্যন্ত সুখী মানুষ ছিলেন সুখী মানুষ তিনি প্রচুর ধন সম্পদ তখনও তিনি আল্লাহ তালার এবাদত করেছেন এরপরে তিনি যখন অসুস্থ হয়ে গেলেন তার শরীর যখন পচা শুরু হয়ে গেল আঠারো বছর পর্যন্ত অসুস্থ ছিলেন শুধু অসুস্থই না সব সম্পদ আল্লাহ তার কাছ থেকে কেড়ে নিলেন তখন কি আইয়ুব আলাই ইসালাম আল্লাহ তালার দরবারে একবারের জন্য তিনি কি কোনো ধরনের আপত্তি পেশ করেছেন অভিযোগ পেশ করেছেন আমাদের অনেক সময় দেখবেন ব্যবসা বাণিজ্যে লস হইলেই বলে আল্লাহ খালি আমারই পায় না আর কেউরই পায় না সারাক্ষণ লস মানে আল্লাহর উপরে বেজার হয়ে যায় এরকম মানুষ আছে না নাই এরকম করা যাবে না আল্লাহ তালা আমাদেরকে হেদায়ত দান করেন আরও আসতে বলে না আমিন আইয়ুব আলাই ইসালামের জীবনী থেকে আমাদের জন্য তিন নম্বর শিক্ষা হলো সুস্থতা অসুস্থতা এগুলো কার তরফ থেকে আসে আপনি শারীরিকভাবে সুস্থ সুস্থ অবস্থায় মসজিদে এসেছেন আল্লাহ যদি চান আপনাকে কি অসুস্থ অবস্থায় এখন বাসায় ফিরাতে পারবেন না আপনি কিন্তু বাসা থেকে এসেছেন সুস্থ অবস্থায় এমনও হতে পারে এই মসজিদের ভেতরে অসুস্থ হয়ে আপনি বাড়ি চলে যাবেন অসুস্থ অবস্থায় এরকম হতে পারে কি না সুস্থতা এটি আল্লাহর অনেক বড় নেয়ামত আজকের দিন শুরু হয়েছে কত মানুষের অসুস্থতা হাজারে দিয়ে আর পক্ষান্তরে আপনার আজকে দিনটা হয়ে দিনটা শুরু হয়েছে শারীরিক সুস্থতা দিয়ে সুস্থ মানুষেরাই হচ্ছে পৃথিবীর ধনী মানুষ কোন মানুষের যদি শারীরিক সুস্থতা না থাকে আর যদি প্রচুর প্রাচুর্য তার থাকে তাহলে অসুস্থ শরীর নিয়ে তার এই প্রাচুর্য সে ভোগ করতে পারবে পারবে না এই জন্য সুস্থতাই হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নেয়ামত দেখেন আইয়ুব আলাই ইসালামকে সত্তর বছর পর্যন্ত সুখী সুস্থ রেখেছেন কে এরপরে তাকে কঠিন রূপ দিয়েছেন কে তাহলে সুস্থতা অসুস্থতা এগুলো কার তরফ থেকে আসে আমরা অনেক সময় শয়তানের প্ররোচনায় পরে আমরা বলি ইস যদি ওই জায়গায় না যাইতাম তাহলে মনে হয় রোগটা আমার হইতো না বলে কি না এরকম বলে কি না এরপরে বলে আই রে আমার তো কোভিড হয়ে গেছে করোনা ভাইরাস হয়ে গেছে মনে হয় ওই জায়গায় গিয়েছিলাম ওখান থেকে হয়েছে এ কেমন দৃষ্টিভঙ্গি আপনার বহু মানুষ তো ঘরের ভেতরে আট দশ মাস ছিল এদের মধ্যে কেউ কেউ করোনায় আক্রান্ত হয়ে মাটির নিচেও চলে গেছে এরকম আছে কি না আইয়ুব আলাই ইসালামের জীবনী থেকে শিক্ষা নেন এই সুস্থতা অসুস্থতা এগুলো ওই জায়গা ওই জায়গায় গেলেই হয় না তবে হ্যাঁ কোন রোগকে যদি আল্লাহ সংক্রমণ ছড়ানোর ক্ষমতা দেন তখন সেটা হতে পারে সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু সেখানেও শক্তি হুকুম লাগবে কার তা আইয়ুব আলাই ইসালামের জীবনী থেকে এই শিক্ষা দিতে হবে আপনাকে সুস্থতা এবং অসুস্থতা কার তরফ থেকে আসে নাম্বার ফোর চার নাম্বার হলো আপনি যখন সুস্থ থাকবেন তখনও এবাদত করবেন আল্লাহর যখন অসুস্থ হবেন তখনও এবাদত করবেন যার তিনি কে আইয়ুব আলাই ইসালাম সেটাই করেছেন শয়তান ভেবেছিল যে আইয়ুব অসুস্থ হয়ে গিয়েছে এখন মনে হয় আর আল্লাহর ইবাদত করবে না এতদিন তো আল্লাহ আইয়ুবকে নিয়ে আমদ দিয়েছেন এই জন্য সে আল্লাহর সুক্রিয়া করেছে আল্লাহর এবাদত করেছে কিন্তু শয়তানের এই ধারণা ভুল হলো আইয়ুব আলাই ইসালাম অসুস্থ হয়েও তিনি আল্লাহ থেকে বিমুখ হয়ে যান নাই আল্লাহর এবাদত করেছেন নাম্বার ফাইভ পাঁচ নাম্বার হচ্ছে অসুস্থতার সময়ে হতাশ হওয়া যাবে না হতাশ হওয়া হতাশাগ্রস্ত হওয়া এটা মুমিনের কাজ নয় আমরা অনেক সময় দেখা যায় অসুস্থ হয়ে গেলে হতাশ হয়ে যায় আইয়ুব আলাই ইসালাম আঠারো বছর অসুস্থ ছিলেন একবারও কি তিনি হতাশ হয়েছেন অসুস্থতা তাকে হতাশ করতে পারে নাই বরং শয়তানের প্রতারণা তাকে কিছুটা হতাশ করেছিল কিন্তু অসুস্থতা তাকে কাবু করতে পারে নাই মনে রাখবেন এই কথাটি আমি আপনাদেরকে আগেও একদিন বলেছিলাম শারীরিক অসুস্থতার চেয়ে মানসিক মানসিক যে অসুস্থতা এটা মানুষকে বেশি কাবু করে ফেলে যদি মানুষ মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে শারীরিকভাবে চাঙ্গা থাকলেও ওই মানসিক অসুস্থতা তাকে তার শরীরটাকে তখন দুর্বল বানিয়ে ফেলে এই জন্য মানসিকভাবে চাঙ্গা থাকতে না পারলে শরীরটা অনেক সময় দুর্বল হয়ে যায় এই জন্য ইমাম সাফি আইর একটি কথা এখানে আমি আপনাদের সামনে উদ্ধৃত করছি ইমাম সাফি এই খুব সুন্দর একটি কথা বলেছেন ইমাম সাফি আই রাহিমাহুল্লাহ তিনি বলেছেন কাম মিন সাহিহিন 
مات من غير علة وكم من عليل عاش حينا من الدهر أرثاد إمون بوهو شستو بكتية جي كنو ربالاي تاراي مارا جيت إلاكو ما سنة لاي شستو بانو شوطات كوري مارا جيت إمام شافعي رحمه الله بول سنة بار بوهو وشستو بكتية جارا وانيك دين دوري وشستو تا نيهو بيتي آت إلاكو ما سنة لاي আমি এমন বহু অসুস্থ মানুষকে দেখেছি ডাক্তার রিলিজ করে দিয়েছে বলেছে বাড়িতে গিয়ে আল্লাহ আল্লাহ করেন ডাক্তার মনে করেছে দুই তিন দিনের ভিতরে মনে হয় চলে যাবে তার পরিবারের লোকেরাও ভেবেছে মনে হয় দুই তিন দিনের মধ্যে চলে যাবে কিন্তু আল্লাহর কুদরত সেখানে এমন ভাবে কাজ করেছে ওই বিছানায় শুয়ে থাকা লোকটাকে ও আল্লাহ তালা চাইলে বিছানা থেকে উঠাতে পারেন কি না দেখেন আমার আপন মামা একটি ঘটনা আপনাদেরকে বলছে আমার আপন মামা গত দেড় মাস আগে পরপর দুইবার তিনি স্ট্রোক করলেন এর পরবর্তীতে অসুস্থ হয়ে গেলেন খাওয়া দাওয়া বন্ধ হয়ে গেল এমন কি তার জবান শক্তিও চলে গেল কথাও বলতে পারেন না ডাক্তাররা সর্বোচ্চ চেষ্টা চালালেন ডাক্তাররা বের করে দিলেন হসপিটাল থেকে চলে যান আল্লাহ আল্লাহ করেন হয়তো তিনি কয়েকদিনের মধ্যে চলে যাবেন তার পরিবারের লোকেরাও ভেবেছিল হয়তো চলে যাবেন এমনকি আমিও তাকে গিয়ে যখন দেখেছি আমিও ভেবেছি হয়তো তিনি লাস্ট স্টেজে আছে কিন্তু কয়েকদিন আগে আমি দেখে অবাক হয়ে গেলাম যার খাওয়া দাওয়া বন্ধ ছিল জবান বন্ধ ছিল তিনি এখন বিছানা থেকে উঠে সুস্থ মানুষের মতো হাঁটতেছে আল্লাহ পারেন কি না আল্লাহ পারেন কি না বেশ কয়েক মাস আগে আমি আরেকজন রুগী দেখেছি আমার নিজের চোখে যার ব্যাপারে ডাক্তার এবং ফ্যামিলির সবাই বলেছে সর্বোচ্চ এক সপ্তাহ ওই রুগী এখনো এক বছর হয়ে গেছে এখনো বেঁচে আছে ইমাম শাফির কথার বাস্তবতা দেখেন যে কত মানুষ এরকম আসে অসুস্থতা নিয়ে দীর্ঘদিন বেঁচে আছে সুতরাং অসুস্থ হলে আতঙ্কিত হওয়া যাবে না আইয়ু বলে ইসলামের শরীর পচে গিয়ে জিহবাই পচন ধরেছে হতাশ হয়েছেন তখনও তার আশা ছিল তাকে সুস্থ করে দিবেন কে এই জন্য একটি হাদিস আমার মনে পড়ল হাদিসে কুৎসির মধ্যে আল্লাহ তালা বলেছেন আমার ব্যাপারে বান্দার ধারণা যেমন বান্দার ব্যাপারে আমার ধারণাও তেমন সুভান আল্লাহ কথাটা বুঝতে পেরেছেন আমার ব্যাপারে বান্দার ধারণা যেমন বান্দার ব্যাপারে আমার ধারণাও আপনি যদি মনে করেন না আমি মনে হয় শেষ আল্লাহর প্রতি আপনার কোনো আশা নাই তাহলে আপনার ব্যাপারে আল্লাহর আর কোনো কাজ আর আপনি যদি মনে করেন সব কিছু যেখানে শেষ সেখানে আমার রবের ফয়সালা শুরু হবে ইনশা এই বিশ্বাস থাকলে ওই যে আল্লাহ তালা বলেছেন এটা তো আমার কথা না আল্লাহর কথা আমার ব্যাপারে বান্দার ধারণা যেমন বান্দার বেলায় আমিও তেমন সুহান নাম্বার সিক্স ছয় নাম্বার হচ্ছে রোগে সুখে পড়লে ধৈর্য ধারণ করা আইয়ুব আলাই ইসালাম আঠারো বছর পর্যন্ত অসুস্থ ছিলেন ধৈর্য ধারণ করেছেন কার জন্য নাম্বার সেভেন সাত নাম্বার হচ্ছে বালা মুসিবতে পড়লে সংকটে পড়লে পরীক্ষায় যদি আপনি পড়ে যান তাহলে কোনো অভিযোগ আপত্তি পেশ করা যাবে না বরং আল্লাহ তালার ফয়সালার উপরে সন্তুষ্ট থাকতে হবে নাম্বার এইট আট নাম্বার হচ্ছে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে সব সময় নিজেকে হেফাজত করতে হবে কারণ আইয়ুব আলাই ইসালাম এবং তার স্ত্রীকে শয়তান প্রতারণায় ফেলতে চেয়েছিল কিন্তু শয়তান পারে নাই শয়তান আমাদেরকেও প্রতারণায় ফেলতে চায় আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার তো উফিক দান করেন নাম্বার নাইন নয় নাম্বার হচ্ছে এটা আমাদের বোনদের জন্য শিক্ষা স্বামীর সচ্ছল এবং অসচ্ছল উভয় অবস্থায় স্বামীর পাশে থাকতে আধুনিক যুগের কিছু কিছু মহিলারা আছে দেখবেন স্বামীর যতদিন টাকা পয়সা আছে স্বামীর সাথে ততদিন ভাগ ভং ভাব ভঙ্গি রোমাঞ্চ আছে স্বামী যখন একটু হতাশ হয়ে গেল কিংবা স্বামী যখন কোনো দুশ্চিন্তায় পড়ল বা ব্যবসা বাণিজ্যে লস আসতো টাকা পয়সা কমে গেল তখন দেখা গেল স্বামীর সাথে আর আগের মতো ভাব সাপ কি বলেন এগুলো আমাদের সমাজে আছে আহা আপনার হাজবেন্ড মুসিবতে পড়েছে দুঃখ দুর্দশায় আছে এই মুহূর্তে একজন স্ত্রী হবে একজন স্বামীর জন্য সবচেয়ে বড় মোটিভেশন ঠিক কি না সুতরাং আইয়ুব আলাই ইসালামের স্ত্রী থেকে আমাদের বোনদের শিক্ষা নিতে হবে স্বামীর সুখে দুঃখে বিপদে আপদে সব সময় পাশে থাকা লাগবে এরপরে নাম্বার ইলেভেন এগারো নাম্বার হচ্ছে যদি আপনি সবর করেন তাহলে দুনিয়া এবং আখেরাতে আপনাকে সফলতা দান করবেন কে নাম্বার টুয়েলভ বারো নাম্বার হচ্ছে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তালার উপরে ভরসা করতে হবে আল্লাহ তালা বলেছেন যে আমার উপরে তাওয়াক্কুল করে আমি তার জন্য যথেষ্ট সমান আল্লাহ করে আইয়ুব আলাই ইসালাম তাওয়াক্কুল কার উপরে তিনি তাওয়াক্কুল করেছিলেন নাম্বার থার্টিন তেরো এবং সর্বশেষ হচ্ছে 
আল্লাহর সাথে আপনার সম্পর্ক থাকলে আল্লাহ আপনাকে পরীক্ষায় ফেলবেন এটা স্বাভাবিক কারণ আল্লাহর সাথে যার সম্পর্ক যত বেশি তার পরীক্ষাও তত বেশি আমরা অনেক সময় মসিবতে বললে কোনো মানুষকে ওই যে ওই আয়ুব আলী ইসলামের দুই ভাইয়ের মতো আবার বলতে যাইয়ের না তারা কি বলেছিল যে আয়ুব মনে হয় বেশি কোনো আগার এই জন্য সেই অবস্থায় পড়েছে এমন কথা বলা যাবে না বরং এটা আল্লাহর সুন্নত আল্লাহর সঙ্গে যার সম্পর্ক বেশি ওই বান্দার উপরে আল্লাহর তরফ থেকে পরীক্ষাও নেমে আসে তত আমরা অনেক সময় আল্লাহর দিন পালন করতে গিয়ে যারা পরীক্ষায় আপতিত হয় তাদেরকে দেখে বলি এই মানুষগুলো মনে হয় গুণাহগার এই জন্য এই ধরনের অবস্থায় করেছে না এটা আপনার ভুল ধারণা আল্লাহর নবী বলেছেন ফায়ুব তালা রাজুল আলা হাসাবি দিন যার দিনদারিতা যত বেশি যার ইমানি তেজ ইমানি পাওয়ার যত বেশি তার উপরে ইমানের পরীক্ষা অত তো আল্লাহ তালা আমাদেরকে আইয়ুব আলাইহিসামের জীবনী থেকে শিক্ষা নেওয়ার তৌফিক দান করেন